হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু শারমিন মেমস ব্লগস অ্যানাদার ব্লগ সো আজকে আমরা প্ল্যান করেছি টগি ফান্ড ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার সো সকালবেলা আমি ঘুম থেকে উঠে চলে এসেছি মিরপুরে আমুর বাসায় অ্যান্ড দেন এখানে আপুর বাসা থেকে আপুকে আমি পিক করে নিয়ে চলে যাচ্ছি বসুন্ধরা সিটিতে সো অনেক দিন হলেই প্ল্যান করছিলাম কিন্তু কোনোভাবেই আমাদের প্ল্যানটা সাকসেসফুল হচ্ছিল না তাই আনপ্ল্যানভাবে আমরা হঠাৎ করে আজকে বের হয়ে গেলাম আমাদের সাথে আজকে থাকবে হচ্ছে টিউলি পাপু জুথি আর ফাহিমা ঝুমুর আপু সো তারা তাদের মতো ওখানে বসুন্ধরাতে আসবে আর আমরা আমাদের মতো এখান থেকে চলে যাচ্ছি যেহেতু এটা ছাড়াও আমাদের বসুন্ধাতে একটা কাজ ছিল তাই আমরা দুপুর বারোটার দিকে বের হয়ে যাই একটু আর্লি আর্লি যাতে করে আমাদের সব কাজ সারতে পারি বসুন্ধরা সিটিতে ঢুকে আমরা চলে যাই লেভেল ফাইভে যে কাজের জন্য এসেছিলাম সো আমরা আসলে ডায়মন্ড রিং নেওয়ার জন্য এসেছিলাম এরপর ডায়মন্ড বাজার থেকে আমরা দুই বোন দুইটা রিং নেই যেটার ডিটেলস আমি নেক্সট ব্লগে দিব এরপর আমরা চলে যাই লাঞ্চের জন্য বাচ্চারা বিএফসি অনেক বেশি পছন্দ করে যার কারণে বিএফসিতে গিয়ে আসলে আমরা খাবার দাবার খাই অ্যান্ড দেন আমরা লাঞ্চের পরে টগি ওয়ার্ল্ডে ঢুকব দেন লাঞ্চ করে চলে যাই আমরা টগি ওয়ার্ল্ড এর সামনে গেই দেখেন টাইগার মামা প্রিয়ন্তির কেমনে ওয়েলকাম করছে প্রিয়ন্তি অনেক বেশি মজা পাচ্ছিল এখানে যে টাইগার সে যে যে ভাইয়া বা আপু যে আছে কিনা প্রচন্ড গরমে সে অনেক কষ্ট পাচ্ছিল বাট বাচ্চারা অনেক এনজয় করছিল অ্যান্ড প্রিয়ন্তি তো আজকে একদম পুরাই ফুল অফ এনার্জি এরপর আমরা টিকিট কাউন্টার থেকে প্রিয়ন্তির জন্য বারোশো টাকা দিয়ে ফুল প্যাকেজ আর আমাদের জন্য দেড়শো টাকার এন্ট্রিগুলো নিয়ে নিলাম টিউলি পাপু নিচের থেকে এসে সে ডাইরেক্ট নিচের লিফট থেকে আসলে সে উপরে উঠে ভেতরে চলে গিয়েছে মানে ভেতরের যে লিফটটা সেখানে উঠে গিয়েছে আর আমরা হচ্ছে এই সাইড থেকে লাঞ্চ করে দেন আসলাম আর এই তো প্রিয়ন্তি তার হান্টিকে পেয়ে হাত ধরে তার সাথে ঘোরাঘুরি শুরু হয়ে গেছে সত্যি কথা যে আজকের দিনটা যে এত মেমোরেবল হবে এটা কখনো চিন্তাও করি না আর এই যে ময়না রায়াত আর বেবিরা সব থেকে বড় কথা বেবিরা অনেক বেশি এনজয় করেছে আর এই যে আমাদের দুষ্টু আমানাত একদম মানে ও তো পুরাটা টাইম মাথায় রাখছে আসলে ও অনেক বেশি ছোট ওর রাইড আসলে তেমন একটা ছিল না এখানে বাট ও অনেক বেশি কান্নাকাটি করছে যখন আয়া তার প্রিয়ন্তি বিভিন্ন রাইডে উঠছে ওর অনেক ইচ্ছা ছিল যে ও আসলে এই রাইডগুলো উঠবে বাট এখানে এত ছোট বেবিদের জন্য কোনো রাইড ছিল না আর সত্যি কথা বলতে যে আমার টগি ওয়ালটা অনেক বেশি ভালো লেগেছে সুন্দর সুন্দর রাইড আছে সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে তাদের বিহেভারে আমার মনে হয়েছে এখানে মানুষ এত টাকা দিয়ে আসে এখানে কিন্তু কম টাকা না বাচ্চাদের জন্য রাইডগুলা পাঁচ ছয় সাত পর্যন্ত মনে হয় সো বারোশো টাকা আহামরি কোনো কিছু আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না তারপরেও বাচ্চারা এনজয় করেছে এটাই অনেক বেশি ভালো লেগেছে সো আয়াত আর প্রিয়ন্তি ব্রাইডে ওঠা স্টার্ট করে দিল আর ওই দিকে যে আমানাতকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ওই কন্যারে সে তাদের সাথে সাথে চলে গিয়েছে আমানাত তো ওদের দেখে খুব কান্নাকাটি যে আমানাত ওদের সাথে উঠবে বাট ও ছোট বেবি হওয়াতে আসলে ওর জন্য এই রাইডগুলো অ্যালাও না সো সবাই মোটামুটি অনেক বেশি এনজয় করেছে আমরা বড়রা ছোটরা সবাই এনজয় করেছি বাট আমাদের যে স্টাফ বিহেভিয়ার আমি অবশ্যই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো আপনাদের তাদেরকে আরো বেশি কাউন্সিলিং করা দরকার তাদের আরো বেশি হাম্বল করা উচিত কারণ আমাদের বড়দের রাইড কিন্তু তিনশো সাড়ে তিনশো চারশো এরকম করে সো এটা কিন্তু একদম কম টাকা না আমরা আসলে এতগুলো টাকা এক্সপেন্স করে আমরা এখানে মজা করতে আসি সো বিহেভিয়ারটাও কিন্তু মেটার করে তাই না সো আমি অবশ্যই বলবো যে এখানকার সব কিছু ঠিক থাকলেও স্টাফদের বিহেভিয়ারটা আর একটু কাউন্সিলিং প্রয়োজন আছে ওকে সো আমরা এখন দোতালায় চলে যাচ্ছি আর এই যে আপু ভিডিও শুরু করে দিচ্ছে আমরাও ভিডিও করছি আর পিছনে এই যে সব বাচ্চারা 
আজকে প্রিয়ন্তি আর আয়াতের ফার্স্ট মিট হলেও তারা দুইজন খুব ভালোভাবে দুজনের সাথে মিশে গেছে সো আয়াত একদম টেনে টেনে আয়াত প্রিয়ন্তি দুইজনই দুজনের হাত ধরে সব জায়গায় অনেক বেশি এনজয় করেছে সো মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে বাচ্চারা অনেক বেশি এনজয় করেছে বাট ওই যে বললাম যে স্টাফদের বিহেভিয়ার টুয়ার্ডস বেবি অ্যান্ড বড়দের দুইটাই আসলে একটু ইম্প্রুভমেন্টের দরকার আছে বিকজ তাদের বিহেভিয়ারগুলো খুব রুট ছিল ওয়াশরুমে একটু ফ্রেশ হতে যাই অ্যান্ড দেন আমি সবাইকে হারিয়ে ফেলি এরপর আমি তাদের খুঁজতে খুঁজতে আবার নিজে চলে যাই আর কিছু আমার নিজের ভিডিও নিতে থাকি সবাইকে খুঁজে পেয়ে এবার আমরা চলে যাচ্ছি বড়দের সেগমেন্ট গুলাতে আর এখানে সামনে যে আর একটা আছে এটাও হচ্ছে বেবিদের রাইট বাট ওই যে বললাম পাঁচ ছয় সাত পর্যন্ত বেবিদের আর এটার জন্য আলাদা এন্ট্রি ফি লাগবে সো আমরা বলি থাক আমরা তোমাদেরকে এটা পরে নিয়ে যাব আমরা হচ্ছে আমাদের রাইট গুলো একটু শেষ করে আসি যেহেতু বাচ্চারা অনেকক্ষণ খেলাধুলা করছে এবং তারা অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছে সো এখন জুথি আসে নাই আমরা জুথির জন্য ওয়েট করছি আর আপু হচ্ছে জুথিকে ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছিল যে কিভাবে আসবে উপরে ফাইনালি ওই গরজুথি অ্যান্ড আমরা সবাই ফ্রেশ রুমে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে তারপর হচ্ছে আমরা ভিডিও করছিলাম একটু আড্ডা দিচ্ছিলাম অ্যান্ড আমরা এখানে এসে দেন আমাদের টিকিটটা করে ফেলি এখানে যেহেতু ছোট বেবিদের অ্যালাউ ছিল না জাম্পিং জোনে সো এখানে আমরা বেবিদেরকে বসিয়ে রেখে আর আমার বড় বোনকে এখানে রেখে যাই তার বেবিও যেহেতু আছে আর আমরা সব একদম দলবল বেঁধে চলে গেলাম হচ্ছে ভেতরে জাম্পিং জোনে অ্যান্ড ট্রাস্ট মি আওয়ার বেস্ট টাইম ইন লাইফ অ্যানাদার বেস্ট টাইম ইন লাইফ অবভিয়াসলি যে হ্যাঁ অনেক ভালো সময় তো আমরা কাটিয়েছি বাট এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ছিল টিকিটের ভেতর সক্সগুলো ইনক্লুড ছিল সেখানে ডিস্ট্রিবিউশন চলছে অ্যান্ড দেন আমার হাতে করে নিয়ে চলে গেলাম হচ্ছে আমাদের জাম্পিং জোনে সো ট্রাস্ট মি এই জাম্পিং হাউসটা যে কি মজার কি মজার কি মজার যারা মিস করবেন তারা সত্যি অনেক বেশি মিস করবেন আর অ্যাজ ইউজিয়াল তাদের মানে বিহেভে তো একদম মাজাজটা গরম হয়ে যাচ্ছিল যে বাইরে ভাই এমন একটা ভাব যেন আমরা এখানে ফ্রিতে উঠে আসছি যার কারণে তাদের এই ভাবে চোটে বাসা দিতেছে না আচ্ছা যাই হোক এরপর আমরা সব কিছু ভুলে ঝাঁপিয়ে ফুরি জাম্পিং জোনে এরপর আমরা যে সব পাগলামি আর বাদ্রামি করি এই যে এটা হচ্ছে টিউলি পাপু দেখো কি করতেছে আমাকে ফালাই দেওয়ার জন্য সে যে আমাকে সুসুরি দেওয়া শুরু করছে এতেই বোঝা যায় যে বাঙালি নিজে উঠতে না পারলে অন্যকে নামাই দেয় আর সে হাসতে হাসতে অজ্ঞান হয়ে যাইতেছে ওই জায়গায় মানে আমরা যে আজকে কি মজা করছি আমরা যে কি মজা করছি কান্ট ইভেন এক্সপ্লেন আর ওই যে দেখেন আমি ব্যালেন্স না করতে যে একটা বাড়ি খাইছি তারপর আবার লাফাতে লাফাতে আবার এদিকে চলে আসছি
रहे हमसे बस पास ले रहे यू हर तुरुत तुरुत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिल के एक दूसरे से कहे यू छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रात आँखों से लगाना कभी ये बरसाते मिलेगा तो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो फी कर पर हमारे भाग्ने चले गलम हे रोलार कोस्टार रे ट्रस्ट मी अनेक बस भयनक छो चित चेचामेची कर चार दिक्ट एकदम माथा फिलसिलमें दो जन कारण आसले हाइटे प्रचुर भय लागे जेहतु हमें एक हाइट फोबिया पार्सन समबेदना অবশেষে ভয়ানক রাইড শেষ করে নেমে পড়ি আমি খেলতে পারবো না এটা হচ্ছে আমাদের যে টগি ওয়ার্ল্ড এর একদম নিচে সেখানে একটা ক্যাফে সো আমরা এখানে একটু রেস্ট দেন নাস্তা স্ন্যাক্স সবাই সবার এনার্জি গুছায় আবার আমরা রেডি হয়ে যাই আমাদের নেক্সটার জন্য নেক্সট হচ্ছে ঝাঁকানাকা ভাই এই ঝাঁকা নাকার পর শরীরটা তিন দিন ব্যথা ছিল এত ভয়ানক রকমের ব্যথা পেইন কিলারেও যাচ্ছিল না সো যাই হোক যা হয়েছে তা আমি আর মনে করতে চাই না সো আপনারা দেখে নেন আর প্লিজ এটা নিয়ে একদম হাসি মজাক করবেন না ট্রাস্ট মি এখানে আপনারা যে এক্সপ্রেশনগুলো দেখেছেন টোটালি রিয়েল এক্সপ্রেশন মানে এত ভয়ানক এক্সপিরিয়েন্স আমি আমার লাইফে হয় নাই এই রাইডের নাম দিয়েছি ঝাঁকানাকা রাইড সো এটা হচ্ছে এক একজন তিনশো টাকা করেছিল সো আমরা এখন ঝাঁকানাকা রাইডের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি আমাদের পাঁচটা ছয়টা টিকিট নিয়ে
আর ছোট্ট একটা ভিডিও ক্লিপ নিয়ে নিলাম আমরা ওদেরটা দেখে অনেক ভয় পাইতেছিলাম যে এমনি ঝাঁকাইতেছে তাতে মনে হচ্ছে যে আগামী এক বছর ওষুধ ঝাঁকাই না খেলেও চলবে পেটের মধ্যে ঝেঁকে যাবে এরপর যা শুরু হলে তার জন্য আমরা একদম প্রস্তুত ছিলাম না সো দেখে নেন কি হয়েছিল তারপরে এই ভয়ানক ঝাঁকানির পর এক মাস পাগল থাকবো সো এখানে আমার বেবি আবার স্পেস রাইড উঠেছে ওরা তো খুবই মজা পেয়েছে এখানে ওরা কোন রাইড থেকে কোন রাইড উঠবে বাট আসলে রাইড খুব লিমিটেড না ভালোই আছে রাইড অনেকগুলো আছে বাট সবগুলো আর কি চলছিল না আর বেবিরাও অনেক কনফিউজ ছিল কোনটা রেখে কোনটা উঠবে সো আই মিন দ্যাট এরপর আমরা আবার একটু রিফ্রেশমেন্টের জন্য যে ক্যাফেতে বসি আমরা বিধ্বস্ত আমাদের রিফ্রেশমেন্ট শেষ করে আমরা ফিফটিন ফ্লোরে পেইন্ট বল গেমস এর জন্য উপরের দিকে চলে যাই ময়না 
উপরে পেইন বল এখানে এসে আমরা টিকিট করলাম পার পারসন চারশো টাকা করে এরপর আমরা চলে যাই ভেতরে পেইন্ট বল গেমস খেলার জন্য এখানে রুলস বুঝায় দেয় অ্যান্ড এন কিভাবে খেলতে হবে সেটা বলে আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমি এটার অনেস্ট একটা রিভিউ দিতে চাই যে আসলে এই গেমসটা না খেলাই ভালো কারণ এই গেমস খেলাকালীন ভীষণ ব্যথা লাগে এখানে যে গ্যাস যে একটা পেইন্টগুলো ছুঁড়ে গ্যাসের মাধ্যমে ভেতরে বুলেটের যে প্লেসগুলো আর কি এত ভীষণ ব্যথা লাগে যেটা মানে অসম্ভব ব্যথা লাগে সো এইটা খেলার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি থাকতে হবে যে ব্যথা পেলেও কান্নাকাটি করা যাবে না প্লাস যারা অনেক বেশি স্ট্রং এই গেমসটা শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা অনেক বেশি সফট তাদের জন্য এই গেমসটা একদমই রিকমেন্ডেড না অবশ্যই অনেক মজার ছিল আমি অনেক বেশি এনজয় করেছি বা যারা ছিল সবাই এনজয় করেছে অনেক ছবি টবি তুলেছে আর গেমসের সময়ও অনেক মজা করেছে একজন আর একজনকে হিট করার জন্য বাট হিটগুলো যখন বডিতে লাগে ভীষণ ব্যথা লাগে दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ सब मुझे भाव दे रही फिर भी सबको बता रहा हूँ तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रहा हूँ वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ तुझे लीन बॉडी पसंद है मैं हेल्दी खाने छबा रहा हूँ सुनने में आया है तू लंडन में रहती है अब भी क्या अब भी जाके पहली टिकट घटा रहा हूँ बहुत हार्ड बाकी सब की प्लास्टिक है दूर खड़ी अच्छी नहीं लग रही तू मेरे पास ठीक है हाथ से खाता था तेरे लिए खा रहा चॉप स्टिक से ऑफ स्टिक से अलग अलग चश्मा लिया घर पहुंचा तू मॉम स्टिक এরপর পুরো বিকেল এবং সন্ধ্যা এনজয় করে আমরা বের হয়ে যাই এখান থেকে কারণ অলরেডি তখন সাতটা সাড়ে সাতটা বাজছিল তো আমরা সবাই এখান থেকে বের হয়ে দেন বাহিরে একটা রাইড ছিল সো প্রিয়ন্তি ওটাতে উঠতে চায় সো আবার আপু ওটাতে উঠাচ্ছে আর হচ্ছে আমি এদিকে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম সবার কাছ থেকে আর এই যে এদিকে আমি অতিরিক্ত ঘোরাঘুরি করে আজকে আমি ঘুরতে 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 একদম পুরো পেরেশান হয়ে গেছি সো টাটা বাই বাই এখনকার আজকের এই টকি ফান্ড ওয়ার্ল্ডের ব্লগটা এখানেই শেষ হবে এখান থেকে সবাই ফুড কোর্টে যেয়ে নাস্তার জন্য বসে বাট আমি বেশিক্ষণ বসতে পারিনি যেহেতু অলরেডি অনেক বেজে গেছে আর বসুন্ধরা থেকে মিরপুর তাদের ড্রপ করে দিন ওখান থেকে আবার আমাকে বাসায় যেতে হবে ইটস এ লং রোড সো আমরা বের হয়ে যাই অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল চিলিপাবু কখনো খালি মুখে কোথাও যেতে দেয় না যার জন্য আপু পার্সেল করে দিয়ে দেয় আমরা এরপরে গাড়িতে করে আমাদের রাস্তা এত জ্যাম ছিল সেটা ক্রস করে চলে আসি আর প্রিয়ন্তি তো অলরেডি ঘুমাই গেছে টগি ফান্ডওয়াল থেকে বের হওয়ার পর পরে ঘুমাই গেছে যার কারণে পুরোটা রাস্তাও ঘুমাতে ঘুমাতে গেছে আর হচ্ছে আমরা একটু স্ন্যাক্স খেতে খেতে যাচ্ছিলাম সো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার ব্লগটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং শারমি উইংস ব্লগ